Hyundai de olho na Fórmula 1 e Hamilton querendo recuperar o título de 2021. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Matheus Pucci, temos postado vídeos todos os dias, se você não sabe, dois vídeos por dia em regra, dá uma olhada que hoje de manhã já tivemos um com várias notícias legais. Então agora vamos ao que interessa, vamos começar pela Hyundai. Agradeço inclusive ao pessoal que colocou nos comentários do vídeo passado essa matéria da Hyundai. Basicamente o site The Race afirma que a Hyundai está contratando Cyril Abitebu, sim, aquele que foi chefe de equipe da Renault e ficou um pouquinho como chefe de equipe da Alpine para o seu programa de WRC, que é o Mundial de Rally. E aí você deve estar se perguntando, mas Matheus, o que, que tem a ver o WRC com a Fórmula 1? O que, que isso tem a ver com a manchete que a Hyundai está querendo entrar na Fórmula 1? Pois bem, existe um link feito pelo The Race, pelo que eles apuraram de acordo com a matéria, que na verdade a contratação do Abitebu não é simplesmente para ser o chefe da equipe no WRC, mas teria um algo a mais nessa brincadeira. E o que seria esse a mais? Basicamente a Hyundai está de olho nos possíveis projetos de Fórmula 1 e Le Mans, principalmente nos hipercarros, que agora são os caras da vez. É o que a gente está vendo tanto 2022, 2023, as equipes chegando, todo mundo indo para a Alemanha, para o campeonato de Endurance, por conta da nova geração de carros. A Bitebu teria se juntado à Hyundai não para ser o chefe da equipe no WRC, mas já planejando uma entrada na Fórmula 1, principalmente como fornecedora de motores. Então a Hyundai não entraria na Fórmula 1 como uma equipe propriamente dito, mas sim com um programa de motores, que é basicamente a mesma coisa que Audi e Porsche estão fazendo, só que a Audi está pegando uma parte maior da fatia da Sauber. O The Race entende que esse interesse é real, por mais que não seja algo para agora. Como assim? O novo regulamento de motores é somente para 2026, mas a Hyundai não entraria nem mesmo em 26, até porque ela já teria que estar planejando tudo, fazendo fábrica e tudo mais. Seria para no mais cedo 2027, ou seja, estamos falando de um programa para chegar em 2027, quem sabe de forma mais realista 2030. Então a gente está vendo que é uma coisa muito a longo prazo, o Serio Abitebu seria o cara contratado para dar esse pontapé inicial, para eles começarem a fazer toda a parte básica agora, para então a Hyundai chegar lá para 2027, 2028, tendo o seu programa de motores na Fórmula 1. Outro ponto importante a se levar em consideração é que a Fórmula 1 está tendo um crescente apelo global, principalmente Estados Unidos e Ásia, e a Fórmula 1 estaria interessada em fazer uma corrida na Coreia do Sul em Seul, por isso existe um interesse muito grande da Hyundai. Então o Abitebu não estaria apenas indo por conta da, do WRC, mas por enquanto vai ficar como chefe de equipe do WRC, ele que é um cara experiente, tem aí anos e anos de Fórmula 1, além de ser também uma figura carimbada, a gente sabe que ele é muito folclórico e traz algumas boas risadas, o pessoal que assiste Drive to Survive gosta do Cyril Abitebu porque ele gera algumas circunstâncias inusitadas. Mas vamos ficar de olho, aquela coisa para longo prazo, assim como o Audi Porsche é uma coisa de anos e anos e só agora isso está se concretizando, a Porsche nem tanto, né? a Porsche ainda está tentando algum acordo, então essa da Hyundai deve vir só bem mais lá para frente. A minha única lamentação com isso tudo é que não vão entrar como equipe, eu gostaria de mais equipes, principalmente montadoras, fabricantes, o pessoal de fábrica mesmo e não somente motores, mas aí vai da estratégia de cada um, a Fórmula 1 está ficando mais acessível com exceção dos 200 milhões, né? a gente já falou disso algumas vezes, não vou entrar, não vou me estender muito nisso. Mas quero saber a sua opinião, você vê com bons olhos uma possível entrada da Hyundai, você acha que é uma marca que agregaria a Fórmula 1 ou não faz tanta diferença? A Hyundai entrar é tipo, ok, não faz, não fede nem cheira, né? vamos assim dizer. Diz aí nos comentários. 
Agora vamos falar de Lewis Hamilton. O heptacampeão mundial deu uma entrevista em que ele fala sobre a carreira, sobre se vai aposentar ou não, e vamos passar por alguns trechos importantes dessa entrevista. Então o primeiro é o seguinte, Hamilton fala que ele sempre se pergunta quais são os objetivos, o que, que ele quer fazer, quais são os projetos que ele tem para os próximos 3, 5 anos, ele não faz muito projetos para 10 anos porque é algo muito difícil, e ele tem coisas muito bem sucedidas e realmente positivas que oferecem muitas oportunidades fora da Fórmula 1, mas ele quer continuar correndo, ele ama o que faz, faz isso há 30 anos inclusive, e não acha que deve parar agora. Ele acredita que ainda merece o seu sustento, muito provavelmente falando isso de uma forma bem humorada, e ele quer fazer o melhor ainda, por isso está planejando ficar mais um tempo na Fórmula 1. Ele ainda afirma que o objetivo é continuar na Mercedes, está lá desde os 13 anos de idade, é como se fosse uma família, e estiveram com ele nos bons e maus momentos, inclusive quando ele chegou a fazer besteiras. Isso são palavras dele mesmo, tá? Eu não estou inventando não, são palavras dele, a matéria está aí na descrição. Ele acredita muito na marca Mercedes, acredita nas pessoas que estão na organização, quer ser o melhor companheiro de equipe possível para eles, porque acha que pode tornar a marca ainda melhor, mais acessível e mais forte do que já é, e ele quer ser parte integrante disso. Mas para o final da entrevista, ele fala que a cada ano ele deve se perguntar se está disposto a se doar tanto, se ele está disposto a abrir mão do tempo para poder se preparar, treinar, trabalhar, etc. E se houver um momento em que ele não estiver mais disposto a dar 100%, então ele vai parar. Mas por agora a resposta dele é sim, ele quer fazer isso, ele está disposto a fazer isso, e ainda tem, de acordo com Hamilton, obviamente tem o campeonato de 2021 que precisam recuperar, e adora a missão e o desafio com a equipe. Então tá aí Lewis Hamilton falando sobre carreira que não deve parar por agora. A minha opinião, Matheus, Hamilton ainda está na sua melhor forma, 2021 foi atípico porque ele teve um carro ruim, trabalhou em ajustes que não eram ideais, então o Hamilton por si só não tem culpa do carro. Eu acho que ele ainda está na sua melhor forma, 2021 não é uma justificativa para aposentar o Hamilton, como algumas pessoas estão falando. Quando o cara tem duas, três temporadas bem ruins ou irregulares, aí tudo bem, você fala ok, tá ficando velho. Mas o Hamilton, aos 37 anos, está muito bem. É um piloto que já está com um físico privilegiado, muito provavelmente porque teve um período na carreira dele em que passou a se cuidar mais, e o Hamilton com 37 anos está sendo esse cara incomum, né? E assim como o Alonso também, que já está com seus 40 e ainda está andando bem, o normal é que o piloto quando chega ali nos 34, 35 já vai caindo de rendimento, como por exemplo acontece com o Vettel, infelizmente, ou com o Raikkonen também, mas nesse caso, Hamilton, ao meu entender, ainda tem lenha para queimar. Você tirar um Hamilton do grid, sendo que ele ainda pode entregar grandes exibições e quem sabe até batalhar por títulos, eu acho que seria um tiro no pé do próprio Hamilton e também para a Fórmula 1, para Mercedes. O Hamilton é um cara que tem que ficar até o momento em que você vê, ok, agora ele já está começando a cair, então ele sai para não ficar feio, como foi, sei lá, com o Raikkonen. É o tipo de coisa que eu apoio, eu apoio a permanência do Hamilton, acho que ele tem sim muito a entregar e espero que em 2023 ele esteja ali encabeçando junto com Ferrari e Red Bull para a gente poder ver batalhas excelentes entre os principais pilotos. Mas eu quero saber a sua opinião, você acha que o Hamilton ainda tem essa lenha toda para queimar ou não? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca F1. Um grande abraço, valeu e falou!